¡Hola! Bienvenidos una semana más a Bras to Blast. Hoy os traigo este maquillaje que como veis es muy natural, es muy sencillo y está especialmente indicado pues, para fotos oficiales, ya sean fotos del DNI, del carnet de conducir, de la orla de graduación, de fin de carrera, para el trabajo, para este tipo de fotos que nos hacen ponernos así de frente súper serios con un montón de focos que empezamos a sudar y nadie se le ha favorecido. Entonces, pues, yo creo que con este maquillaje podríamos lograr eh, estar favorecidas en esas fotos que siempre son bastante horribles. Para este tipo de fotos tenemos que llevar unos maquillajes eh, bastante naturales, ya que van a, van a quedar ahí para el recuerdo, para los siglos de los siglos, entonces pues igual pasan 20 años y si llevábamos un maquillaje súper cargado diremos, ¿dónde iba yo? con esas pintas. Entonces considero que tiene que ser un maquillaje pues eso, natural, fresco, que favorezca y sobre todo que a la hora de hacer las fotos con tantos focos y iluminación pues que resultemos favorecidas. Espero que os guste mucho el vídeo, que os sea de utilidad y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Bueno chicas, como veis ya tengo la base de maquillaje aplicada y el corrector. Para este tipo de fotos, ya que va a haber muchos focos, el flash y vamos a pasar calor, yo creo que lo más recomendable es que usemos una base de maquillaje mate y que no tenga protector de, eh, factor de protección solar. Ya sabéis porque refleja el flash, entonces saldríamos mucho más blancas de lo que estamos. Yo he utilizado la, la base de maquillaje de Catrice, que es Matte Mousse, mate, y como corrector Super Stay 24 horas de, de Maybelline. Si todavía creéis que podríamos sal, nos podrían salir brillos, podéis aplicaros un matificador o lo podéis llevar en el bolso y si veis que ahí os empiezan a salir brillos os podéis retocar. Creo que para un maquillaje de este tipo, que ya que nos vamos a hacer una foto que seguramente tendremos que estar de frente, como las fotos de, 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 del carne de conducir o del DNI, eh, considero que tenemos que mm, lograr unos, como unos volúmenes. Para ello vamos a utilizar, vamos a abusar un poco del contorneador. Voy a usar la brocha biselada como en los vídeos anteriores y el y el contorneador. Ya os digo, hay que abusar un poquito porque ya que vamos a estar así de frente tenemos que lograr conseguir un poco de, de volumen en la cara, si no nos va a salir la cara redonda y plana y vamos a estar bastante feas. Voy a utilizar el colorete Sunrise de Sleek y una brocha de colorete de Day Plus. Como veis lo estoy aplicando a toquecitos porque esta, esta, este colorete tiene como unos destellitos dorados, entonces si arrastráramos se caerían los destellos. Voy a emplear un colorete rosadito en las manzanitas, que es este de Catrice, este es el número 040, Think Pink, y una brocha biselada. También pigmenta muchísimo este colorete, entonces voy a coger un toquecito y soltar el exceso. 
ya que no queremos unas, eh, unas mejillas muy rosas, sino simplemente como un rosadito saludable. A continuación voy a pasar al maquillaje de las cejas, ya sabéis que uso el lápiz dúo de, de Deli Plus y las sombras dúo también de, de Nick, que esta está rotísima. Para el maquillaje de los ojos voy a utilizar esta sombra que es un color beige, mate, no sé de dónde la he sacado, pero bueno, en MAC tenéis muy parecido, en todas las marcas tenéis sombras así. Con una brocha gordita por todo el párpado. expreso de MAC vamos a crear eh, pues sí, un poquito de profundidad en el ojo y lo vamos a aplicar con una brocha de difuminar para que ya directamente quede integrado. de las pestañas superiores una línea muy finita que después difuminaremos voy a aplicar eh, un lápiz de ojos en color marrón este es de Soap and Glory que ya lo habéis visto muchas veces A continuación voy a aplicar la máscara de pestañas de Essence, podría aplicar la de They Are Real, pero si yo tuviese que ir a hacerme estas fotos, esta máscara me deja las pestañas muy largas, muy bonitas, pero me las deja tan largas que me chocan con, con el hueso de la ceja y me deja como puntitos negros de las, de las pestañas. Entonces pues me arriesgaría a llegar a las fotos y tener puntitos negros por aquí lo cual no queremos conseguir, entonces pues me decanto por la máscara de Essence Los ojos ya están terminados, ya he aplicado la máscara de pestañas y ahora solamente nos quedarían los labios. Yo recomiendo emplear unos tonos neutrales, bien puede ser o una vaselina con un poquito de color o un gloss color maquillaje, color nude o simplemente un brillito o rosas claritos. Cositas suaves. Yo en este caso voy a emplear estos dos productos, esto es un gloss de H&M y esto es como un pintalabios de, es de Deli Plus y es bastante fuerte, entonces los voy a mezclar para conseguir así un efecto, pues sí, jugosito en los labios, pero, sí, pero que no sea excesivo. <risa> 